లాస్ట్ వ్లాగ్లో మనము ముఖం లేకపోయినా బొట్టు పెట్టుకునేదేది అని అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం గడప అండి ఈరోజు ప్రశ్న ఏంటంటే తల ఉన్న కాళ్ళు లేనిది ఏది వెంటనే మీ ఆన్సర్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి అండ్ ఈ రోజు వ్లాగ్లో కొంచెం సేపు డిమార్ట్ చూసొద్దాం రండి లాస్ట్ టైం అంటే నేను చిన్న పని మీద బయటకు వెళ్ళినప్పుడు యాక్చువల్గా డిమార్ట్కి వెళ్దామని ఏదో చిన్న చిన్న సరుకులు అవి కావాల్సి ఉండి తెచ్చుకున్నానండి మొత్తము అవి తెచ్చు ఎక్కువగా ఏంటంటే చింతపండు బెల్లం ఇలాంటి వాటి కొట్టుల్లో కంటే కూడా ఇక్కడ ప్యాకేజింగ్ ఉంటాయని వెళ్తే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్లాస్టిక్ వస్తువుల్ని ప్లాస్టిక్ నిషేధించండి అని జనాలు చెప్తున్నా కూడా ఇన్ని రకాల వెరైటీస్ ఆఫ్ వస్తువుల్ని చూస్తే నాకు అసలు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అనమాట ఇంట్లో ఎన్ని డబ్బాలు ఉన్నాయి ఇంకా కొత్త కొత్త డబ్బాలు చూస్తే కొనుక్కోవాలనే అనిపిస్తుంది బట్ వీటిని చూడడం తప్పితే అవసరమైన తప్ప ఎక్స్ట్రావి కొనుక్కోలేదండి ఇప్పటికే నాకు పెట్టుకునే ప్లేస్ లేక చిరాకు వస్తుంది ఇవి నేను పింగాణివా ఏంటి అని చెప్పి చేక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అవి ప్లాస్టిక్ అనమాట సరే ఓకే అని చెప్పి పక్కన పెట్టాను ఎప్పుడన్నా షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కిచెన్ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేస్తాను మిగతా బట్టలు కానీ చెప్పులు అవి ఇవి వస్తువుల కంటే కూడా ఈ రకరకాల బాస్కెట్స్ బ్యూటిఫుల్ కలర్స్లో మంచి రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో ఉన్నాయి ఇవేంటంటే మనము కబోర్డ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది మంచిగా మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ కొంచెం పెద్ద ఫ్రిడ్జ్లు ఉన్నవాడు బాస్కెట్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి సో చాలా బాగున్నాయి ఇంక ఈ డబ్బాలు అంటే మన అందరికీ తెలిసినవే కానీ లేడీస్ మెంటాలిటీ మీకు తెలుసు కదా ఇంట్లో ఎన్ని ఉన్నా కూడా అన్ని వస్తువులు ఉండి చాలా వరకు నేను తీసేసినా కూడా ఇంకా ఈ డబ్బాలు చూసినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇంట్లో వాడకపోయినా వీటిని ఇక్కడైనా చూసి కొంచెం ఖుషి అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉండి డబ్బాలన్నీ చూస్తూ షూట్ చేశాను మా వారేమో అవన్నీ కొనుక్కో కదా ఎందుకు ఊరికే షూట్ చేసుకుంటావు అని చెప్పేసేసి అన్నారు కొంచెం తక్కువ తక్కువ రేట్లో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి బట్ మీకు దగ్గరలో డిమార్ట్ కానీ అట్లా ఉన్నప్పుడు మీరు వెళ్తే మీకు ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తాయి కదా సో కొంచెం వ్యూవర్స్కి బ్లాగ్లో చూపించొచ్చులే ఏమేమి వస్తువులు ఉన్నాయి కొత్త కొత్తవి అనేవి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా అని చెప్పి షూట్ చేస్తున్నాను అని అన్నాను ఈ బాస్కెట్స్ అయితే చాలా రీజనబుల్ నైంటీ నైనే ఉందండి కిందవి మనకి వన్ టూ త్రీ త్రీ బాస్కెట్స్ వస్తున్నాయి ఇవి మనం కూరగాయలు పెంచుకోవచ్చు వీటిలో అంటే ఈ మధ్యకాలంలో హైడ్రోపోనిక్స్ అని వాడుతున్నారు కదా నీళ్ళల్లోనే పెట్టి చెట్లను పెంచే విధానం అలాంటి వాటికి చిల్లులు చిల్లులుగా ఇవి ఉపయోగపడతాయి ఈ లాంటివి బాస్కెట్లు కూడా చాలా బాగున్నాయండి నాకు ఈ కలర్స్ బాగా నచ్చాయి పింక్ బ్లూ లైట్ షేడ్స్ కదా చక్కగా డిజైన్ డిజైన్గా ఇచ్చాడు ఈ లాండ్రీ బాస్కెట్ ఆల్రెడీ నా దగ్గర నేను మీషోలో తీసుకుంది ఉంది కదా సో అందుకనే స్కిప్ చేశాను లేదంటే ఖచ్చితంగా కొన్ని ఉండేదాన్ని అలా కొన్ని ఇంట్లో అవసరమైన అయితే తీసుకుంటానండి ఇంకా మనకి కొన్ని ఐటమ్స్ నేను చూసిన వాటిలో యూస్ఫుల్ అనిపించినాయి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ ఉంది చూడండి ఇవి క్లిప్స్ అనమాట ఇవి మనం ఎక్కువగా రకరకాల సరుకులు కొనేస్తూ ఉంటాం కానీ అన్ని సరుకులకి సరిపడా డబ్బాలు మన ఇంట్లో ఉండవు అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలాంటి క్లిప్స్ మీరు కొనుక్కున్నారంటే అది పెద్ద కవర్కి పెద్దవి చిన్న కవర్కి చిన్నవి పెట్టేసేసుకుంటే గాలిపోకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి సో ఇవి నేను అమెజాన్లో తెప్పించుకున్నాను బట్ డిమార్ట్లో కూడా ఇక్కడ కనిపించే అయినా స్టిల్ ఒక ప్యాకెట్ అయితే కొనుక్కున్నాను ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ కదా ఎక్కువ కవర్లు వస్తూనే ఉంటాయండి అవన్నిటికీ సరిపడా డబ్బాల్లో పోయకుండా కొంచెమే మిగులుతుంది వాడుకోంగా దాన్ని మళ్ళీ ఏసి కంటైనర్లో పెడతాము దానికి క్లిప్ తగిలిచ్చేసి నెక్స్ట్ టైం రియూస్ చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా అని ఇంకొక ప్యాకెట్ అయితే తీసుకున్నాను నేను కూడా అవి సరుకులు తెచ్చినాయి మేము ఈ షాపింగ్ అంతా చేసి ఇంటికి వచ్చేసరికి టెన్ థర్టీ దాటింది ఇంకా నేను మా వారు కలిసేసి అవన్నీ ఎక్కడక్కడ సర్దేశాము అండ్ ఈ బుజ్జి బాండి బలి నచ్చింది ఇది నా దగ్గర పోపు పెట్టుకునే దానిది సేమ్ మెటీరియల్ ఉందండి ఇవి అయోనైజ్డా అయోడైజ్డ్ ఏదో సంథింగ్ అంటారు అయోనైజ్డ్ అనుకుంటా ఎప్పుడు ఇక అలా బ్లాక్గానే ఉంటుంది కోటింగ్ ఏం పోదు సో తాలింపుకి బాగుంది ఇంకా మిగిలినవి చిన్న చిన్న ఫ్యాన్స్ ఇవి చూస్తే భలే ముచ్చటగా అనిపిస్తున్నాయి సో ఎన్ని ఉన్నా మనకి సరిపోనట్టే ఉంటుంది కదా బాగున్నాయి సో ఒక్కసారి మళ్ళీ చూడాలనిపించి అన్ని ప్రైస్ వైజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఎంత ఎంత రేట్ ఉన్నాయని అండ్ మొన్న నేను బ్రెడ్ టోస్టర్ చేసినప్పుడు చూసా చూసారు కదా మీరు సేమ్ ఇలాంటిది అనమాట అందులో పెట్టేసి మనము చక్క రెండు పక్కల కాల్చుకోవచ్చు అండ్ రైస్ కుక్కర్లు చూడండి ఇంకా కొన్ని ఆల్మోస్ట్ కొన్నిటికి ప్రైస్ కనిపించేలాగానే పెట్టాను నేను సో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇంకా కాసేపు నేను మ్యూజిక్ పెడతాను ఈ వస్తువులు వాటి యొక్క రేట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా రీజనబుల్గా అనిపించి ఏమైనా నచ్చితే మీరు నియర్ బ
ఇది నిన్న సండే రోజు చేసుకునేటటువంటి వర్క్ అండి యూజువల్గా సండే రోజు ఏంటంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా వర్క్ మనకి ఎక్కువ టైం పట్టే వాటిని కొద్దిగా ఆ వారానికి కావాల్సినవి సర్దుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు తెచ్చినవి ఉన్నాయండి అవి పేస్ట్ చేసుకుందాము పేస్ట్ ఉంటే మనకి వంటలో యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఏదైనా రెసిపీ చేసేటప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్కి అవి ఒలుచుకొని గ్రైండ్ చేసుకునేసరికి చాలా టైం పడుతుంది కరెంట్ లేకపోతే మళ్ళీ దంచుకోవాలి టూ టు త్రీ టైమ్స్ నుంచి తెస్తున్నాను మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడే వాడుతున్నాను తప్పితే పేస్ట్ చేయడానికి అయితే నాకు అవ్వట్లేదు సో ఈ సండే రోజు మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలి అని చెప్పేసేసి కూర్చున్నాను అనమాట అప్పటికే నేను ఇది కేక్ చేసేసానండి వీట్ కేక్ గోధుమ పిండి బెల్లము వేసి చేశాను మైదా వేయలేదు షుగర్ వేయలేదు రెసిపీ మీకు చివరిలో వస్తుంది మిస్ కాకుండా చూడండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించింది నాకు కాకపోతే గోధుమ పిండితో చేయడం వల్ల మనకి అది మైదాతో చేసిన కేక్ ఫీల్ అయితే రాదండి ఫ్లఫీగా వచ్చింది టేస్టీగా ఉంది బాగుంది కానీ గోధుమ పిండి కేక్ గోధుమ పిండి కేక్ లానే ఉంది రెగ్యులర్ కేక్ టెక్స్చర్ అలా కావాలి అంటే కొంచెం మనం ఎగ్లెస్ చేసాం కాబట్టి కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అనిపించింది అప్పటి వరకు ఈ రెసిపీ చేసి దీన్ని ఇంకా వేడిగా ఉందని ఒక పక్కన పెట్టాను ఈ వర్క్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ కాదు బద్దకించకుండా ఇది కూడా ఫినిష్ చేసేయాలని చెప్పి కూర్చొని చేస్తూ ఉన్నాను వంగి చూసి చూసి మెడకే నొప్పి వచ్చేస్తుంది అనమాట బట్ వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు గబగబ ముందు అన్నీ ఒలిచేసేసుకొని ఒక నైఫ్ దగ్గర పెట్టుకున్న మూతి దగ్గర గట్టిగా ఉంటుంది చూడండి అది కొంచెం కట్ చేసామంటే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనం గోర్లతో ఇట్లా గిల్లి చేసేసరికి చేయి అంతా నొప్పి పెడుతుంది సో సింపుల్గా వెల్లుల్లిపాయలు ఒలిచేసుకోవాలంటే ఈ టెక్నిక్ చేయొచ్చు అనమాట నేను ఇంతకుముందు పొట్టుతోటే వేసేసాను కానీ ఇవి బాగా ఎండిపోయి గలగలాడుతున్నట్టుగా ఉన్నాయండి సో అంటే ఫ్రెష్గా లేవు ఏవో వడిలినట్టుగా అయిపోయినట్టుగా అనిపించేసు నాకు ఇంకా తొక్కు వేయడానికి నచ్చలేదు లోపల స్టఫింగే గట్టిగా లేదు ఇంక ఇది కూడా ఎందుకని చెప్పి కష్టపడి ఒలుస్తున్నాను అనమాట ఈ వర్క్ చేశాను ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీకు నేను తయారు చేసినటువంటి కేక్ రెసిపీ షేర్ చేస్తాను చూడండి మొత్తానికి అయితే ఇక చూసారా ఎంత అన్హెల్దీగా ఏవో ముడుచుకుపోయినట్టుగా పాత పడిపోయిన వెల్లుల్లి అట్లా ఉన్నాయి అనమాట ఇవి అవి తీసేసాను ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత క్లీన్ చేసేసి తర్వాత పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అని పక్కన పెట్టాను అండ్ నేను చేసిన కేక్ చూసినాను చూడండి ఇది ఎగ్లెస్ అండి ఎగ్ కూడా వేయకుండానే చేశాను ఎగ్తో చేస్తే మళ్ళీ ఎగ్లెస్ అడుగుతారని చెప్పి స్టార్టింగ్ నేను ఎగ్లెస్ ట్రై చేశాను అనమాట చాలా బాగుంది కమ్మగా ఉంది చేసిన రోజు కంటే నెక్స్ట్ డే అంటే ఇవాళ మార్నింగ్ తింటే ఇంకా బాగుంది నాకు సో రెసిపీ మీకు చూపించేస్తాను పదండి ఓవెన్లో కూడా చేయలేదు ఇది డైరెక్ట్గా నాకు పెద్ద గిన్నెలు ఉన్నాయన్నమాట ఎప్పుడు చిన్న చిన్న గిన్నెలో చేయడం ఎందుకు కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేద్దామని పెద్ద గిన్నె తీసుకున్నాను ఇది మా మమ్మీ ఇచ్చింది నాకు పైన ఉందనమాట అటక మీద దాన్ని తీసి కడిగి జస్ట్ ఉప్పు సాల్ట్ అదే ఇసుక ఏం వేయలేదు జస్ట్ ఒక స్టీల్ స్టాండ్ పెట్టి అందులో అది పెట్టేశాను చేసేసుకుంటే అయిపోయిందనమాట ఒక ముప్పై నలభై నిమిషాలు పట్టింది అవ్వడానికి దీనికి ప్రిపరేషన్ స్టార్టింగ్ ముందే బటర్ పేపరు గిన్నెలో పెట్టేసేసి నూనె రాసేసి పక్కన పెట్టేసుకొని స్టవ్ మీద మీరు ఆ పెద్ద గిన్నె పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టేసుకున్నారంటే మనం ఇవన్నీ మిక్సింగ్ చేసుకునే లోపల చక్కగా గిన్నె బాగా హీట్ అయి ఉంటుంది ఓవెన్ ఎట్లా హీట్ అయి ఉంటుందో అట్లాగా ఆ తర్వాత అందులో పెట్టేసామంటే ప్రాసెస్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఇది బెల్లము పొడి కూడా దొరుకుతుందండి ఈ రోజుల్లో అదైతే ఇంకా ఈజీగా కలుస్తుంది నేనేంటంటే డిమార్ట్లో ఇట్లా గడ్డలాగా ఉండే బెల్లం తెస్తాను అది గీరాను అనమాట చాకుతో అందుకనే అలా ఉంది ఇంకా దీంట్లో ఒక కప్పు పిండికి ఒక కప్పు బెల్లం వేసుకోవచ్చు అండి కప్పు నర కూడా వేసుకోవచ్చు పిండి కప్పు బెల్లానికి దాంట్లో ఒక పావు కప్పు నూనె వేశాను తర్వాత కొంచెం బటర్ మిల్క్ అంటే మజ్జిగ వేసుకోవాలి ఇక్కడ మీకు మజ్జిగ రెడీగా లేకపోతే పాలల్లో కొంచెం గోరువచ్చిన పాలల్లో కాస్త నిమ్మరసం కలిపారంటే ఒక పది నిమిషాల నుంచితే మజ్జిగలాగా తయారవుతుంది అదైనా కలుపుకోవచ్చు ఇవన్నీ మిక్స్ అయిన తర్వాత కొన్ని వెనీలా డ్రాప్స్ కూడా వేశాను అందులో ఫైనల్గా మనము ఈ జల్లించుకునే దాంట్లో ఒక స్పూన్ బేకింగ్ పౌడరు కొంచెం బేకింగ్ సోడా ఒక కప్పు కప్పు నర పిండి తీసేసుకొని ఇట్లా జల్లించుకోండి ఏమైనా ఉంటే గోధుమ పిండి కదా మనకి సరిగ్గా గ్రైండ్ అవునప్పుడు ఏమైనా ఉంటూ ఉంటే అదంతా క్లీన్గా అయిపోయి ఫైన్ పౌడర్ అనేది కిందకు వస్తుంది గోధుమ పిండి కాబట్టి తడి అనేది పీల్ చేసుకుంటూ ఉంటుందండి మైదా లాగా ఎంత వేస్తే అంతే క్లీన్గా కలిసిపోదు సో మీరు కలిపేటప్పుడు అది కన్సిస్టెన్సీ సరిపోతే ఇంకొంచెం పాలు అనేవి నేను ఇక్కడ చూపించినాను కానీ మీకు సరిపోతే ఇంకొన్ని అయినా సరే వేసుకొని ఇప్పుడు చూపించిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కలుపుకొని అందులో కొన్ని ఖర్జూరాలు జిడిపప్పు బాదం మన ఇష్టం కిస్మిస్లు ఏవైనా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫైనల్గా ఆ బ్యాటర్ని ఇందులో వేసేసి నేను ఇంకా ఈ
కొన్ని జీడిపప్పులతో డెకరేషన్ చేసి ఇందాక మీకు చూపించిన సెటప్ గిన్నె ఆల్రెడీ స్టవ్ మీద ఉంది కదా దాంట్లో జాగ్రత్తగా పెట్టేశాను వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా పెట్టండి ఒక ముప్పై నిమిషాల తర్వాత మనకి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటా చాకుతో గుచ్చి క్లీన్గా వచ్చింది అంటే పర్ఫెక్ట్గా అయినట్టు ఇంకా అలా అయినప్పుడు తీసేసి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత డిమోల్డ్ చేసుకోండి అతుక్కోకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది తప్పకుండా ఒకసారి హెల్దీ కేక్ ట్రై చేయండి ఇది మీ పిల్లలకి మీరు రోజు వండి పెట్టినా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదనమాట అంత హెల్దీ అని చెప్పొచ్చు ట్రై చేసి నాకు మీ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్స్లో చెప్పండి ఈరోజు క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి రెసిపీ ఆర్ టిప్స్తో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను చూసారా మన కేక్ ఎంత కలర్ఫుల్గా అలాగే ఎంత బ్రైట్గా టేస్టీగా కనబడుతుందో హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్